मेरे आज के मेहमान हैं मोहसिन अब्बास हैदर आप जानते हैं वो कितने शरारती हैं कितना अच्छा गाना गाते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि जो जितना हंसता है उसके पीछे कुछ और ही होता है बहुत सारी कहानियाँ होती हैं क्या मोहसिन के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं या नहीं आज जान जाएंगे आइए मिलते हैं मोहसिन से मोहसिन थैंक यू सो मच कब से चाह रही थी कि बैठूँ और कब करूँ exactly. है ना <laughs> मुझे बताओगे उडीजा की कहानी एक्चुअली क्या है ये जो गाना है जी जी. जो रियली वेंट एक्सट्रीमली वेल मगर उसके पीछे क्या था उसके पीछे जो है वो uh, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मेरे इकहत्तर साल का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है अब तक का क्योंकि uh, वो बहुत स्परिचुअल है और uh, मैं मुझे कभी कभी बिल्कुल यकीन नहीं आता कि मुझे चुना गया उसके लिए और वो किसी और को भी दिया जा सकता था वो कोई भी हो सकता था एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड कि मुझे चुना गया उडीजा लिखने के लिए था मैं कराची में था और वो मेरे वो दिन थे स्ट्रगलिंग पीरियड था सारा मैं बिल्कुल अकेला रहता था वहाँ पे और वो एक बाउंड बन रहा था मेरा खुदा से एक अलग तरह का क्योंकि जब कोई नहीं होता तो यू नीड सम वन कि जिसके साथ आप अपने फेयर्स एंड ऑल यू नो शेयर करते हैं आप तो वो एक वो, जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो इट्स एक लंबी स्टोरी है लेकिन उसमें से जब ये उडीजा का पार्ट शुरू होता है तो मुझे याद है कि हम लोग जो हमारे दोस्त थे जब हम बी और फोर मैन शो वाली एक टीम थी हमारी हम लोग दो दरिया वाली साइड पे खाना खाने गए हुए थे रात में तो जब हम खाना खा चुके और वहाँ से निकले तो वो बड़ी खूबसूरत रोड्स हैं और सब लोगों ने देखी होगी ऑलमोस्ट जो कराची जा चुके हैं वहाँ पर तो मैं और मुबीन एक गाड़ी में थे मुबीन जो मटकू का करेक्टर करते थे शाहरुख खान का करेक्टर करते थे बी में तो आई वॉज एन हेज का तो हम जा रहे हैं और आ, मैंने उसने म्यूज़िक ऑन कर दिया मुझे वो गाना याद नहीं है कि वो कौन सा गाना था और आ, मैंने थोड़ा सा शीशा नीचे किया और हवा जब लगना शुरू हुई चेहरे पे और आ, खाना खाया हुआ था तो एक नीम घनूदगी का सा कुछ था और मैं टेक लगा के सी टी सी करके पीछे को लेट गया थोड़ा सा तो मेरी आंखें खुद ही बंद होना शुरू हुई एंड आई फेल्ट के जैसे uh, मैं खुद ही से निकल के और uh, मैं हवा में मोलक होना शुरू हो चुका और मैंने खुद को और मुबीन को और उस गाड़ी को यूँ ऊपर से देखना शुरू किया और एक बर्ड आई व्यू बनना शुरू हुआ और यूं ही जाते 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 वो आसमान और उसके पार चला गया और फिर सब कुछ एक बहुत छोटा छोटा होता चला गया और जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये दो वर्ड्स थे उड्डी जा पूरा गाना कहीं नहीं था मुझे ये भी नहीं पता था कि यह गाना है आई वॉज सिंगिंग और ये कहते कहते मुबीन ने मुझे मेरे फ्लैट के बाहर उतारा अब मैं वही गुनगुनाते गुनगुनाते मैं अपने कमरे में गया तारीख सी राहदारियों में से होता हुआ मैंने जाके ताला खोला जिसकी आवाज गूंजी वहाँ पे फिर मैं अंदर गया और मैं अपनी तरफ से सोने की ही कोशिश कर रहा था लेकिन ये गाना चलना शुरू हो चुका था तो इसने मुझे उठाया आई आई स्टिल रिमेंबर मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन होता था तब सोनी एरिक्सन का तब उसके अंदर मैं अब मुझे आदत है कि जब मैं कुछ लिखने लगता हूँ तो मैं वॉक करना शुरू कर देता हूँ तो अब मैं उठ गया वो कमरा छोटा था मेरी वॉक के लिए तो मैं फिर अपने फ्लैट से नीचे उतर आया मैं गुलस्तान जौहर में रहता था कराची में तो जो लोग वाकिफ़ हैं गुलस्तान जौहर से तो उसके जो दो रोड्स हैं बीच में एक डंडी सी जाती है उस पर तो मैंने उस पर वॉक करना शुरू किया एक पुल से दूसरे पुल तक और रात के कोई दो तीन बज रहे होंगे अब मैं वॉक कर रहा हूँ कर रहा हूँ और वो आना शुरू हो रहा है और मैं साथ साथ उसकी जो भी लाइन आ रही है वो रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ और उसकी अस्थाई बन गई अब ये प्रोसेस कोई एक डेढ़ महीने चलता रहा 
मतलब मैंने कोशिश भी नहीं की इस गाने को लिखने की क्योंकि शायद ये कोशिश से लिखा भी नहीं जाना था जब इसका वक्त था जब इसकी अता का वक्त था जब इसकी आमद का वक्त था ये मुझे खुद उठाता था और रात में ही उठाता था जब मैं काम शाम से फारिग होकर आ जाता था और फिर ये मुझे सड़कों पे ले जाता था और फिर मैं वॉक करना शुरू करता था तब ये उतरता था और एक अस्थाई एक अंतरा इसका मुकम्मल हुआ और मुझे लगा यही है मुकम्मल गाना और ये बन के लिखा गया और मेरे पास पढ़ा रहा काफ़ी अरसे तक फिर मेरी मुलाकात जाफर से हुई और मुझे लगा कि शायद हम एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं दोनों इस गाने को लेके भी और वैसे भी स्कूल ऑफ थॉट को लेके भी हम बैठे रहे बैठे रहे कुछ गप शप होती रही हमारी और इस गाने का जिक्र छिड़ा मैंने उनको ये गाना सुनाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा फिर हमने इसके रफ़ वोकल्स किए और वो रफ़ वोकल्स मतलब इस गाने का ड्यूरेशन इसकी मेकिंग का भी इसकी आमद का भी बहुत तवील है मतलब वो गाना रिकॉर्ड मैंने कर दिया रफ़ वोकल्स हो गए अब इसको हुए भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एक साल तो हो गया कि ये आ, मैं जब भी जाफर को फ़ोन करता था तो ही वॉज लाइक कुछ कुछ है कुछ आ रहा है कुछ टाइम चाहिए कुछ और मुझे भी ट्रस्ट था जाहिर है तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तो ऐसे ही करते हैं आप लें टेक योर टाइम कोई जल्दी नहीं है मुझे कोई ऐसा गाना फ़ौरन लॉन्च नहीं करना तो इस गाने ने बहुत टाइम लिया तब भी बनते बनते हुए भी अब फिर जब वो बन भी गया नैर आपा को बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ से बहुत सारी ब्लैसिंग्स मिली नादे अली भाई को बहुत अच्छा लगा मतलब वहाँ घर पर जिस जिसने सुना उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और जब ये गाना फिर बन गया अब ये मेरे पास आ चुका है ऑडियो फॉर्म में रफ फॉर्म में और अब मैं डिस्कस करना शुरू कर चुका हूँ नबील से कि नबील इसका वीडियो करते हैं तो हम अब इसका वीडियो प्लान कर रहे हैं कर रहे हैं बीच में नामल मफराद वन आ गई फिर उसका शूट शुरू हो गया मैं लाहौर आ गया फिर वो फासला हो गया कराची और लाहौर का लेकिन हम फिर भी प्लान कर रहे हैं कि चले इसको टर्की में जा करते हैं इसको मुल्तान में करते हैं कुछ ऐसा करते हैं इसका वीडियो प्लान करते रहे वो डिले होता रहा होता रहा और वो होते होते हम लोग एक दिन कोक स्टूडियो तक पहुंच गए जहां के लिए ये गाना शायद जिस प्लेटफॉर्म से ये गाना लॉन्च होना था एक्चुअली इसके पीछे भी ये है कि मैं गया था मुझे किसने रिकमेंड किया था आई डोंट डों हाँ नबील ने ही रिकमेंड किया था जुल्फी भाई के पास जाने के लिए फॉर द नेस कैफे बेसमेंट मैं तब लाहौर में नया था तो मैं बस अपनी बेगम के साथ ही क्योंकि उनको रोड्स का पता है शीज़ फ्राम लाहौर तो वो मेरी गाइड हैं हमेशा से तो वो मुझे लेके पहुंची हम उनके स्टूडियो पहुंचे बहुत अच्छी मीटिंग हुई हमने गाना भी डिसाइड कर लिया बेपर वाट होला जो मेरा पहला गाना था वो उन्होंने सुना <coughs> वो एक्चुअली उन्होंने सुना हुआ था फिर मैंने उनको ये सुनाया और डीजा सुनाया कि ये हम करते हैं इसके लिए तो जुल्फ़ी भाई ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना नेस कैफे बेसमेंट के लिए नहीं है इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कोक स्टूडियो तक की तरह का और वैसे भी यहाँ पर हम मोस्टली नए लोगों के साथ करते हैं तो यू आर ऑलरेडी नोन तो आप इसको वहाँ ले जाएं उन्होंने आई गेस फिर बात की बिलाल भाई से और होते होते ये गाना उन तक पहुँचा फिर जाफर भी जाहिर है उन तब प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें कोक स्टूडियो के उस सीज़न में तो फिर जब फाइनलाइज हो गया तो जाफर ने मुझे कॉल की कि इसका एक और अंतरा चाहिए हमें क्योंकि ये गाना कोक स्टूडियो के लिए छोटा है और मुझे याद है कि मैं मेरा जवाब था कि आपको पता है आजकल मैं क्या लिख रहा हूँ सर क्या मैंने कहा मैं मजाक के लिए पॉलिटिकल सटायर लिख रहा हूँ मैं बहुत अजीब से फ़नी से रैप्स लिखता हूँ और मैं पैरडी सॉन्ग्स लिख रहा हूँ मैं आजकल बिल्कुल ही किसी और जोन में हूँ तो आपको लगता है कि मैं उस दौर से रिलेट कर पाऊंगा तीन साल पहले या दो साल पहले वाला जो एक स्टेट ऑफ माइंड था जो एक लोनलीनेस थी या जो एक तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा चाहिए तो अब क्या करें मैंने कहा मैं मैं फिर से कोशिश करता हूं लेकिन ये कोशिश से लिखा जाने वाला नहीं है तो मुझे याद है मैंने फिर कोशिश नहीं की मैंने फिर दुआ की कि मुझे फिर से ये अता कर दें मैं नहीं लिख पाऊँगा कोशिश से क्योंकि ये कोशिश से लिखा जाने वाला ही नहीं है मैंने दुआ की और फिर मैं यूँ ही तब मैं ड्रीम विलास एक सोसाइटी है यहाँ पे वहाँ रहता था और फिर मैं वहाँ पे वो एक बिल्कुल खामोश सी सोसाइटी थी मैं रात को वहाँ से 
फातिमा को कमरे में छोड़ के घर पे छोड़ के मैं कम मुझे दो मिनट दे दें ताकि मैं <laughs> क्योंकि वो फिर वो उसके लिए वही माहौल वापस और फिर मैं बाहर आ गया फिर मैं वॉक करता रहा कि किसी तरह किसी तरह किसी तरह और फिर जब उनको खुद ही मुझ पर रहम आया और उन्होंने खुद ही अता की इजाज़त दी तो उन्होंने वो मुझे उसका दूसरा अंतरा भी अता किया और फिर मैंने जाफ़र को बहुत उसी वक्त लेट भी नहीं कर पाया मैं इतना एक्साइटेड था कि वो लिखा गया है मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको बताया कि ये रेडी है तो वो भी बहुत खुश हुए कि फाइनली लॉन्ग सॉन्ग कहानी कहाँ से शुरू हुई कहाँ पैदा हुई मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ था And you're the the only son. I'm the only son. son. I'm क्या करते अब वो एक मेडिसिन कंपनी में था और मेरी दो बड़ी बहनें थी और उसके बाद सबसे छोटे मैं सबसे छोटा था और फिर मुझे याद है कि इसके साथ एक मेरी ये बॉन्डिंग भी है कि जब क्योंकि मेरे पास ये रफ रिकॉर्डिंग थी तो अम्मा और मैं लाहौर से फैसलाबाद साथ ट्रेवल किया करते थे तो क्योंकि मैं कुछ तकरीबन नौ दस साल कराची में रहा तो अम्मा का आई वॉज ओनली सन तो बहुत बाउंडिंग थी बड़ा मन्नतों के बाद होने वाला बेटा और ये वो तो वो जब मैं वापस आ गया पंजाब मजाकर के लिए लाहौर आ गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगी जहाँ भी जाओगे तुम पंजाब में हो तो मैं कहा ठीक है तो फिर मैंने यहाँ पर घर लिया और फिर वो मेरे साथ ट्रैवल करती तो हम हम रास्ते में होते थे तो ये गाना वो ज़रूर सुना करती थी और वो हमेशा वो रोया करती थी इसको सुन के और वो बड़ा प्यार किया करती थी तो वो मेरी एक ये बाउंडिंग भी है और मैं शायद मैंने वो जब वो मेकिंग बन रही थी कोकसूरी मैंने उसमें भी कहा था कि अगर वो होती और वो ये वाला उसका एक वर्जन सुनती और इसको इतने ग्रैंड प्लेटफॉर्म पे देखती तो वो बहुत खुश होती लेकिन डेफिनेटली वो उन्होंने ज़रूर सुना होगा तो यस फिर सॉरी वो बना एक सेकेंड रेडी सॉरी बना जब वो यहाँ तक पहुँच गया कोक स्टूडियो तक पहुंच गया और फिर लोगों का फीडबैक आया तो बहुत से लोगों को नहीं पता था कि ये लिखा भी मैंने है पहले तो लोगों ने गाने की तारीफ की उसकी कंपोजिशन की तारीफ की उसके म्यूज़िक की तारीफ की और जब जो जो लोगों को आज भी मुझे उसका फीडबैक आता है पूरी दुनिया से आता है और मैं 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 कभी भी वो फीडबैक लेते हुए मैं मैं हिचकिचाता हूँ मुझे लगता है कि ये ये मेरा नहीं हो सकता ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे अता हुआ हो तो मैं हमेशा हिचक जाता हूँ मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ इस पर मैं थैंक यू किस तरह बोलूँ लोगों को इंसान सिर्फ वसीला है यस yes, तो मैं बहुत बहुत ऑकवर्ड फील करता हूँ जब भी कोई उड्डी जा की तारीफ करता है और मुझसे पूछता है कि ये आपने लिखा है ये लिखा भी आपने है तो मैं हाँ कहते हुए झकता हूँ मैं ऊपर देखता हूँ कि मैं क्या जवाब जी कम्पोजिशन भी मेरी यस क्योंकि हमेशा मेरे साथ होता ये है कि मैं कंपोजिशन और लिरिक्स साथ अच्छा। उतरते हैं वो अलग अलग नहीं होते तो यस ये कहानी कहाँ से शुरू हुई कहाँ पैदा हुई मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ था एंड यू आर ओनली सन आई एम द ओनली सन और अबू क्या करते अबू एक मेडिसिन कंपनी में थे और मेरी दो बड़ी बहनें थी और उसके बाद सबसे छोटे मैं सबसे छोटा था और बड़ी मन्नतों के बाद एक बेटा उस घर में आया तो यार बहुत बहुत लाडला मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी बहुत सारी माएँ हैं क्योंकि वो फिर एक बड़ा फीमेल ओरिएंटेड फैमिली थी हमारी मुझे एक माँ मेरी वो जिन्होंने पैदा किया एक माँ मेरी खाला थी जिन्होंने मुझे बड़ा किया शी अडोप्टेड मी एक्चुअली और फिर मेरी दो बड़ी बहनें थीं तो बहुत बहुत पेम्पर्ड किस्म का बच्चा था जो उठ के एक्चुअली पानी नहीं पीता था लेकिन यही बच्चा जब कराची चला जाता है और अकेला रहता है बचपन बचपन अभी आप कराची नहीं जाओ कराची बचपन बताओ कैसा था बचपन शरारती थे बहुत मैं बड़ा शाये था मैं इतना शाये था कि मैं मुझे याद है मैं ईद पे सूट लेके दिया घर वालों ने मुझे और हमारी मैं अब घर में जब अंदर हूँ घर वालों के सामने हूँ तो मैंने वो कोट पहन लिया अब मैं बाहर जाने लगा हूँ जब तो मैंने वो कोट उतार के अपनी वो राहदारी में रख दिया कि मैं बाहर जाऊँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या ये इतना तैयार है मतलब इसने कि ये क्या पहना हुआ है नहीं नहीं मुझ में वो भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो आ, ये अच्छा ये अजीब बात है बिकॉज अगर इतना पेम्पर्ड बच्चा हो हाँ लेकिन मैं बहुत शायद था उस वक्त और आज देखें मैं क्या पहन के बैठा <laughs> <laughs> एक बच्चा जो सूट पहनते हुए हाँ। शर्माता था वो आज तो कैसे थे बचपन कैसा था स्कूल डेज कैसे थे अगर शायद थे तो क्या क्लास में कैसे थे मैं क्लास में भी बहुत मैं पढ़ाई में अच्छा था 
तो इस वजह से मैं टीचर्स का बड़ा फेवरेट होता था और पढ़ाई में बहुत बेहतरीन स्टूडेंट अच्छा गुड स्टूडेंट शाम फिर उसके बाद एक टाइम आया जब क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आता था तो आ, मैं एक हमारी जो गली थी अम्मा बाहर दरवाजे पे खड़ी हैं और मुझे तब नई नई बाइसिकल मिली थी स्कूल जाने पे तो अब मुझे मैथ्स के टेस्ट से डर लगता था और मैं वो हमारी एक पूरा वो चक्कर लगा के मैं गली का वापस आ जाता था और अम्मा को पता था मैं नहीं जाऊँगा ये यहीं घूमता रहेगा और मैं वही करता था मैं चक्कर लगाता रहता था और मेरी मेरी शक्ल देखती रहती थी कि क्यों नहीं जा रहा और वो मुझे डांटती भी थी कि क्यों नहीं जा रहे तुम स्कूल और मैं वहीं चक्कर लगा क्योंकि मुझे डर लगता था आई आई यूज टू पी ऑन माई यूनिफॉर्म ताकि वो मेला हो जाए ताकि जा रहा था मैं सुबह सुबह अब इस तरीके करके रख दिया उन्होंने अब मैं अम्मा बाहर गई हैं और मैं उस पर पॉमेंट करता ये देखिए मेरी तबीयत नहीं ठीक और अगर ऐसा नहीं ये ये नहीं चला और दूसरी पेंट आ गई है तो मैं स्कूल जाता था और मैं क्लास में जाके सबसे पहले क्लासरूम में वॉमिट कर देता था <laughs> और सर झुका के बैठ जाता था तो स्टूडेंट्स आना शुरू होते थे टीचर आते थे और वो कहते थे अच्छा 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 चलिए मौसन आप बाहर बैठ जाएं जाके ग्राउंड में धूप में बैठ जाएं या आप इनको यार घर छोड़ आए फिर मैथ्स या तो मैं भागता था उससे और या फिर लेकिन एक टाइम आया जब मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में गया जब मैं यू नो एक्टिंग थिएटर और साथ वो असम्बली में सुबह मिली नगमे और वो गाने शुरू किए तो मुझे लगा कि तब मैं तब स्टूडेंट टीचर्स ने मुझे वो भी रिलीफ देना शुरू कर दिया कि अच्छा ये तो उसमें भी अच्छा है और ये वो तो क्लास में इवन वो जो चार्ट्स बना के लाते थे बच्चे क्लास में लगते थे तो उसमें भी लोग टीचर्स में सालें देते थे कि देखो ना मौसम ने कितना अच्छा बनाया ऐसा बनाना है मेरी ड्राॅइंग भी अच्छी थी तो यस तब फिर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तब मुझे स्कूल जाने का शौक़ हुआ फिर एक्चुअली तब मैं शौक शौक से जाता था जल्दी जल्दी जाता खुद उठ जाता था कि अब तो यू नो मैं स्टार हूँ स्कूल का और सब जानते हैं कि मौसम को टीचर्स भी जानते हैं और ये तो यार फिर अच्छा हो गया था सब <laughs> सब ठीक हो गया था पहली नज़म कब लिखी थी पहली नज़म मैंने लिखी थी आ, और क्या लिखा था प, पहले मैंने एक गाना लिखा था अच्छा आ, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था जाना है उफक पार के नाम से इतफाक से मैंने उसका वीडियो भी बनवाया था फैसलाबाद में ही रहते हुए घर वालों से जिद करके बहुत बहुत ज़िद मानी उन्होंने मेरी तो मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था और वो मैंने फिर अपने मेरे मामू दोनों शायर हैं बेपरवा ढोला जो पहला गाना है वो भी मेरे बड़े मामू ने लिखा था तो या मैंने उनको दिखाया उन्होंने उसमें थोड़ी बहुत तरमीम की और मैं कहा हाँ खुड़िया अम्मी को शौक था लिखने का अम्मी को शौक नहीं था अम्मी को सुनने का बहुत शौक था लेकिन वो लिखनी नहीं थी और मेरा मेरा मेरी म्यूज़िक सेंस भी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप हुई मेरे अब्बा की वजह से क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठा करता था गाड़ी में तो वो नुसरत साहब को सुना करते थे बहुत ज़्यादा तो वो उनकी कवालियाँ सुन सुन के मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगता है मेरी म्यूज़िक सेंस वहाँ से बहुत स्ट्रांगली डिवेलप हुई तो या फिर वो मैंने पहला गाना लिखा पहली ऑफिशियल नज़म मुझे लगता है मैंने कराची जा ही लिखी थी अच्छा यानी वो जब वो मैं बिल्कुल अकेला हो गया तो वो तब मेरे कथारसिस के लिए शायरी ने और म्यूजिक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे पहला गिफ्ट याद है पहला गिफ्ट क्या मिला मतलब पहला गिफ्ट एक रेड कार थी मेरी अच्छा देयर वाज अ रेड कार बिफोर द साइकिल बिफोर द साइकिल इतनी छोटी सी एक बड़ी प्यारी सी कार थी विदाउट द रूफ और बड़ी वो स्टाइलिश किस्म की वो बहुत फैंटेसाइज करती थी मुझे तो यस वो वो मेरी बड़ी कीमती कार थी वो मैं ड्रॉर में रखता था संभाल के रेड कार मैं उसको दीवारों पे लिए फिर रहा हूँ और यू नो वो शो ऑफ भी कर रहा हूँ दोस्तों को वो वो कार मुझे लगता है वो पहला था और बड़ा करीबी गिफ्ट था मेरा <laughs> अच्छा और चीज़ें कहाँ संभाल के रखते थे मैं <laughs> ये बहुत अच्छा सवाल है मैं इतना आ, मेरा मेरी बहन से इस बात पर झगड़ा हो गया कि उसने मेरा ड्रॉर बिना पूछे खोल लिया और उसमें क्या होता था ड्रॉर में उसमें होते थे मेरे खिलौने होते थे मेरे मैं मैं तालीम और तरबियत पढ़ा करता था जो मैगजीन था और मैं बहुत बहुत ज़्यादा उसको लेके वो होता था क्योंकि मुझे लगता है कि वो जब जब न्यूज़पेपर भी आता था आपको याद होगा कि न्यूज़पेपर में बच्चों का सफ़ा हाँ, होता था एक पहले तो हम तीनों बहन भाई में होता था कि सबसे पहले वो कौन लेगा तो मैं सबसे पहले जाता था दरवाजे के नीचे से वो पेपर लेके उसमें से वो पेपर निकाल के बाकी न्यूज़ पेपर वहीं रख देता था बड़ों वाला और मैं अपना बच्चे वो सफ़ा ले अपने ड्रॉर में रख के स्कूल चला जाता था पीछे से वो दोनों बहनें ढूंढती रहती थी क्योंकि मैं आके पहले पढ़ूँगा और ये वो तो तालीम और तरबियत के बहुत सारे उसमें वो होते थे पढ़े हुए सारे 
क्योंकि मैं मैं मुझे लग, मैं बचपन से ही कहानियों में रहता था क्योंकि वो एक एक एलिमेंट था मुझे लगता है कि वो दोनों बहनें आपस में खेलती थी जाहिर है वो बहनें और वो तो मैं अकेला था तो मैं फिर कहानियों में रहने लग गया मैंने अपने उसमें से दोस्त बनाना शुरू कर दिए तस्वीरी कहानियाँ आती थीं पहले तो वो मुझे लगता था कि अच्छा ये जो करेक्टर है मैं उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता था कहानी में और फिर मैं उसके साथ रहना शुरू कर देता था फिर मैं उमरू अयार टारजन आंगलू बांगलू और ये छोटी छोटी कहानियाँ मिला करती थी तब तो मेरे स्कूल के रास्ते में एक पढ़ती थी लाइब्रेरी में वहाँ से लिया करता था ये कहानियाँ और मैं तालीम तरबियत की शुरू से शुरू करता था मैं, मैं एक लफ्ज़ नहीं छोड़ना चाहता था उसके सरवर्क से शुरू करता था उसकी फहरिस्त पे जाता था किसने लिखा किसने ये क्या किया सिक्सटी नाइन पर क्या है और ये वो मतलब मैं मैं चाहता था एक लफ्ज़ भी मुझसे ना बच जाए और मैं बड़े शौक से वो पढ़ता था तो उस ड्रॉर में मैं उसको साथ 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 संभाल तो कभी इमेजिन किया कि मैं भी लिखूंगा ये कहानियां एक दिन कॉलेज में मैं नॉर्मली वो पहले मुझे घर वालों ने डाला था आईसीएस में अच्छा है उसमें मैथ्स होता है उसमें स्टैट्स भी होता है एक्चुअली साथ <laughs> मैं तो पागल हो गया कि आई मीन सीरियसली यार मतलब मुझसे मैथ नहीं होता मुझे स्टैट्स भी दे रहे हैं साथ फिर मैंने वहाँ पर टेक्सटाइल डिजाइनिंग में मैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लिखूँगा मतलब तब नहीं सोचा था मैं कार्टून्स के साथ रहता था मैं उनके साथ उनकी स्टोरीज के साथ मुझे स्टोरीज वाले कार्टून बहुत अच्छे लगते थे अपनी आवाज़ से कब तुम्हारी दोस्त मुलाकात हुई कि ये आवाज़ जो है ये एक गाने लायक है या बोलने लायक है नहीं बोल तो बच्चे तो बोलते हैं लेकिन उसको एज अ गायक एज अ सिंगर जब तक मैं स्कूल में था तब तक मैं सिर्फ एक ऑर्डनरी बच्चा जैसे कि सब बच्चे मिली नगमा पढ़ते हैं या लपे आती पढ़ते हैं तो मैं वो पढ़ता था तो तब तक तो मैं कोई एग्जैक्टली तब तक ऐसा कुछ ना था नहीं कि अच्छा मैं यूनिवर्सिटी में गया जब जब कॉलेज में गया सॉरी तो आ, वहाँ पर एक शाम गज़ल के नाम से एक कंपटीशन हुआ करता था जी सी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तो वो आ, हर साल होता था तो मेरे दोस्तों को मैं ऐसे दोस्तों में बैठ के गुनगुनाता रहता था तो उनको लगा कि मुझे उस कंपटीशन में जाना चाहिए तो आ, फ्यूजन ब्रांड का खमाज नया नया तब आया हुआ था तो मुझे उसका रट्टा लगा हुआ था तब कोई इतनी टेक्निकलिटीज़ तो नहीं पता थी मुझे लेकिन वो बस याद था तो आ, हम लोग चले गए वो एक कमरा था हमारा वहाँ पर ऑडिशन हो रहे थे मैंने ऑडिशन दिया और तब मैं तो कॉलेज में क्या पढ़ रहे थे कॉलेज में मैं नॉर्मली वो पहले मुझे घर वालों ने डाला था आईसीएस में अच्छा उसमें मैथ्स होता है उसमें स्टैट्स भी होता है एक्चुअली साथ <laughs> मैं तो पागल हो गया कि आई मीन सीरियसली यार मतलब मुझसे मैथ नहीं होता मुझे स्टैट्स भी दे रहे हैं साथ फिर मैंने वहाँ पर टेक्सटाइल डिजाइनिंग में ठीक है फैसला बात कीजिए यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल वहाँ पर और इंटरेस्टिंगली इस सारी चीज़ से अलग तब पंजाब में एक रुझान होता है जब मैथ से मैं इतना भाग रहा था तो वहाँ पे एक रुझान होता है कि बच्चे को कोई हुनर सिखा के बाहर भेज दिया जाए ये बहुत पंजाबी फैमिलीज़ में होता है तो तब मुझे टीवी मैकेनिक का भी काम मैंने सीखा फिर आई स्टिल रिमेंबर बिफोर कमिंग टू द रेडियो तब नया नया फिर रेडियो स्टार्ट हुआ हम उस तरफ बाद में आ जाएंगे तो पहले हम यूनिवर्सिटी पर आते हैं कि तो खमाज मैंने वहाँ पर गाया और मैं इतना शायद था कि मैं तब आंखें बंद करके गाता था क्योंकि मुझे लगता था मेरी नाक फूलती है गाना गाते हुए <laughs> <laughs> मेरी नाक फूलती है और मेरी होंठ के ऊपर एक लाइन बनती है हाँ। तो ये इन दो, दोनों चीज़ें मुझे बहुत एम्बेरस करती थी मुझे लगता था ये बहुत अजीब है यार मैं कैसा लगता हूँ तो मैं आँखें बंद करके गाता था मैं किसी को नहीं देखता था कि लोग मुझे देख के हंसेंगे तो इसलिए मुझे रख लेके पता अच्छा तो यार हाँ। मैं बंद करके आंखें बंद करके अब मैं गा रहा हूँ गा रहा हूँ मैं गाना गाया वो ख़त्म किया और मैंने आंखें खोली तो सब कुछ कुछ सख्ते से में थे तो मुझे नहीं पता था या मेरे अच्छा गा, गाने पे थे क्योंकि उनकी तालियों ने बताया कि मैं शायद अच्छा गा दिया मैंने मैं वैसे फैसला बात करता है बिल्कुल 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 उनकी मैंने चीज़ देखी हम वॉज इन्वाइटेड के वो टैलेंट को प्रमोट बिल्कुल डेफिनेटली तो या वो फिर मैंने गाया और फिर वो जब शाम आई जिस वो परफॉर्म करना था हमने तो अब एक पंडाल सजा उसमें गाना गाया गया और मुझे लगता है मैं हाईलाइट इस वजह से हो गया कि वहाँ पर हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे वो तीन साल से जीतते आ रहे थे नंबर वन पे थे और वो बाकायदा हारमोनियम पे सीखे हुए गायक थे और मैं बिल्कुल एक रॉ टैलेंट था जिसको बिल्कुल ही नहीं पे भी पता थी तो जब गाने हो गए सब और नाम अनाउंस होना शुरू हुए तो तीसरे नंबर पर कोई खातून थी मुझे नाम नहीं याद 
تو وہ خاتون تھیں تو ہم نے کہا اوکے ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ ایک اور صاحب تھے اب فرسٹ نمبر پہ آبویس تھا کہ وہی ہمارے جو دوست تین سال سے جیتنے وہی ہوں گے تو ہم لوگ ایکچولی اٹھ کر پنڈال کے دروازے تک جا چکے تھے کہ اچھا چلو نکلتے ہیں پھر ہم جا رہے تھے چھوڑ کے اور وہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ایکچولی تھا وہ ایک تو ویسے والا ٹرننگ بھی تھا کہ میں بڑھا اور وہ ویسے بھی میری لائف کا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے جب نام اناؤنس کیا کہ اور پہلے نمبر پر ہیں محسن عباس تو ہم سب دوست جب مڑے اور میں ایکسائٹمنٹ میں بھاگنا ہی شروع کر دیا اسٹیج کی طرف تو مجھے وہ لوگوں نے ہی روکا کہ ایک سیکنڈ رک جائیں ابھی نہیں جا رہے تو وہ میں جب جیتا تو تب وہاں سے پھر میں میوزک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بنا اور پھر وہاں پہ تھیٹر میں ڈرامیٹک سوسائٹی جو تھی ہماری وہاں پہ سارے لیڈ رولس کرنا شروع کیے تو میرا اسٹارڈم واپس آ گیا جو میں اسکول میں چھوڑ کے آیا تھا وہ اسٹارڈم پھر مجھے یونیورسٹی میں بھی ملا کالج میں بھی ملا اور جب میں پھر کالج کے دروازے سینٹر ہوتا تھا تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ او یہ کون ہے یہ وہ ہے وہ ان کا تھیٹر آنے والا ہے اس کا یہ گانا گاتے ہیں اور یہ یہ ہیں پھر یو نو جب آپ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آڈیشنز اور ٹہکا اور وہ سب تو وہ بھی سب ہوا تب مجھے شرم آنا شروع ہوئی کہ مجھ سے اچھا گانے والے میری سوسائٹی میں ہیں اور میں پریزیڈنٹ ہو کے مطلب مجھے نو ہاؤ نہیں ہے میوزک کی تب ہمارے ایک دوست تھے تب مجھے 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 یہ بھی لگتا تھا کہ مجھے پڑھے لکھے ماحول میں میوزک سیکھنا چاہیے کیونکہ مجھ سے مطلب احترام اپنی جگہ لیکن تزلیل سے مجھے لگتا تھا کہ وہ تو تڑا کر یہ وہ تو مجھے لگا مجھے کسی اچھے پڑھے لکھے ماحول میں سیکھنا ہے لیکن اچھے ماحول میں تب مجھے پتہ چلا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا کہ وہ کراچی میں کھل رہی ہے تو ڈسائڈ کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے اب میں کبھی لاہور نہیں آیا تھا اکیلے تو کراچی کیسے تو ایک بار پھر میری زد اور میرے یو نو یہ اب امی اور ابو بیٹھے ہیں یس پوری فیملی چار مائیں بیٹھی ہیں ابو بیٹھے ہیں اور بچہ فرمائش کر رہا ہے کہ وہ اکیلا کراچی جانا چاہتا ہے اور اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی چھوڑ کے چھوڑ کے وہ وہاں جانا چاہ رہا ہے اور میوزک پڑھنا چاہ رہا ہے اور اچھا اس سے پہلے ایک اور ضد کر چکا ہے وہ کرکٹر بھی بننا چاہتا تھا تو کرکٹر بننے کے چکر میں وہ پہلے بھی گھر چھوڑ چکا ہے اور وہ پنڈی جا چکا ہے گھر چھوڑ کے اور پنڈی میں اس کے کوچ نے اس سے بدتمیزی کر دی ٹیم کے سامنے گراؤنڈ پہ اور وہ وہاں سے روتا ہوا چھوڑ کے آ گیا تھا اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ گھر والوں نے اس شرط پہ بھیجا تھا کہ وہاں جاؤ گے تو پڑھائی مکمل کرو گے لیکن میں جس ٹیم کے ساتھ رہتا تھا وہاں پہ اور کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا سوائے میرے پورے کمرے میں تو ایک بڑا سا کمرہ تھا جہاں پہ ہم پوری ٹیم رہتے تھے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا تو مجھے یہ بھی ایک وجہ تھی اور دوسری گھر کو مس کر رہا تھا بہت چھوٹا تھا تو میں نے تو بہانہ بنایا کہ وہ دیکھیں نا وہ پڑھائی نہیں پوری ہوگی میری میں واپس آ جاؤں تو انہوں نے کہا آ جائیں پھر واپس اور میں واپس آ گیا اور پھر میں نے دوسری سے دیا رکھی اب کراچی کی اتفاق سے انہوں نے مجھے جانے دیا اور ان کو لگا کہ ٹھیک ہے آپ کو جیسے ٹھیک لگتا ہے آپ کریں اور میں اپنی خود داری میں یہ بھی کہہ آیا کہ میں گھر سے پیسے بھی نہیں منگواؤں گا میں خود کروں گا اور وہ کوئی شاہ رخ خان ٹائپ کا چاگا ہوا تھا اندر سے تو میں نے کہا میں بھی ممبئی جاؤں گا اور فتح کر لوں گا اور سب ہو جائے گا تو یہاں سے پھر میں کراچی پہنچ گیا مجھے بالکل نہیں پتا میں کیا کرنے جا رہا ہوں کیا ہونے والا ہے بالکل نیا شہر ہے میں کبھی لاہور اکیلا نہیں آیا تھا مجھے تو اور کراچی کے حالات بھی اس تب کوئی اتنے اچھے نہیں تھے آج سے دس سال پہلے اب بھی بہتر ہیں تو یا میں کراچی پہنچ گیا And then you made friends and or teachers. Yes, yes. yes. Ek aur dunia, bilkul, <coughs> bilkul aur dunia. Theater yeah. ki dunia, bilkul. music ki dunia. Aur mujhe yaad hai ke university mein baith ke hum Zia Mohyuddin sahab ko suna karte the. Uh, mujhe hamesha se shauk tha acha bolne ka, acha uh, talaffuz aur alfaz ikatthe karne ka dictionary mein se aur ke, پتہ نہیں کیوں تھا لیکن شاید وہ میری پریکٹس کروائی جا رہی تھی آلریڈی کہ میں نے یہی شاید کرنا تھا کام تو تب تک میں ریڈیو کر چکا تھا فیصل آباد میں ریڈیو لانچ ہوا تھا سٹی ایف ایم ایٹی نائن تو میں میں ریڈیو پاکستان سے ریجیکٹ ہو چکا ریجیکٹ ان اے سینس کہ میں نے ایک دفعہ میرے کالج کے بالکل سامنے تھا ریڈیو پاکستان تو میں وہاں پر گیا اور میں نے وہاں پہ ان کو دیا گارڈ نے مجھے اندر نہیں جانے دیا اور میرے کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے صرف ایک سادہ سے کاغذ پہ سفید پہ لکھا میں نے کہا اندر دے دیجیے گا پھر آپ جانے نہیں دے رہے تو اور ظاہر ہے کہ وہ گارڈ نے کبھی بھی اندر نہیں دیا ہوگا تو وہ کبھی اندر نہیں پہنچ پایا ہوگا تو پھر سری ایف ایم ایٹی نائن لانچ ہوا تو میں اپنی یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ وہاں پر گیا مجھے کال نہیں آئی تھی یہ بھی 
रिकॉर्ड पे रखा जाए कि मुझे कभी कॉल नहीं आई थी रेडियो रेडियो से फॉर्म आया था लेकिन कॉल उन दोनों लड़कियों को आई थी मुझे पता नहीं क्यों नहीं कॉल की उन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई लड़के होने के तो मैं उनके साथ चला गया क्योंकि वो दोस्त थी उन्होंने मैंने कहा रेडियो देख लूँगा यार तो मैं चला गया और जब मैं कमरे में अकेला रह गया तो उन्होंने मुझे एक साहब आए उन्होंने बात बोला आपने भी ऑडिशन देना है मैंने कहा हाँ क्यों नहीं तो मैं चला गया मेरा माइक टेस्ट हुआ और वो दोनों रिजेक्ट हो गए और मैं सिलेक्ट हो गया <laughs> तो, <laughs> तो यस वहाँ से मैं रेडियो भी कर चुका था तो फिर जब मैं कराची पहुँचा मैं नापा में पहुँचा मेरा ऑडिशन हुआ मैं एक ही गाना याद था वही खमाज मेरा मेरा की सॉन्ग था मुझे लगता है कि शबकत भाई ने भी इतना नहीं गाया जितना मैंने उसको कैश करवाया बार बार गाया खमाज सावन भी तो जाए पर तो यार मुझे वो याद था तो मैंने वो वहाँ पे भी वही गाया और मैंने वो कैश करवाया और सेलेक्ट हो गया तो सलामत अली खान साहब थे बहुत ही जबरदस्त उसका वीडियो भी और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग तो मैंने जब जया मयुद्दीन साहब को देखा वहाँ पे जिनको सुन सुन के जिनकी सिर्फ आवाज़ सुनी थी फिर अरशद महमूद साहब थे नफीस साहब थे राहत काजमी साहब जा रहे हैं और सलामत साहब फिर रहे हैं तो बहुत मैं अजीब यू नो एक फैसलाबाद से आया हुआ लड़का और वहाँ पे मीडिया है ही नहीं इंडस्ट्री है ही नहीं आप देखते ही नहीं हो स्टार्स वहाँ पे तो मैं अजीब फैंटिसाइज हो गया वहाँ पे समझा क्या कहा था जब कहा मैं गाना सीखूंगा ओके विद दैट क्योंकि मैं उससे पहले मैंने आपको बताया मैं एक जिद मनवा चुका था वो वाली जब मैंने जाना है फकबार लिखा तो मैंने उसकी वीडियो भी बनवाई वहाँ से पचास हज़ार रुपये लगवाए घर वालों के फैसलाबाद में रहते हुए कि पचास हज़ार रुपये में मैंने आज से कोई बारह चौदह साल पहले एक वीडियो बनाई थी अबू के साथ मेरी मैं जिद मनवाता था अम्मी के रास्ते से अच्छा तो अबू के साथ वो एक गैप था मेरा तो वो उस तरफ से आती थी अम्मी की तरफ से होके तो वो एक ब्रिज थी बीच में तो मैं कभी मैं तो कभी कभी मैंने कच्ची पेंसिल भी लेनी होती तो मैं अपनी बड़ी बहन को कहता था वो उनको कह दें मैंने लेनी है <laughs> तो, <laughs> तो यार तो वो अम्मा के थ्रू आया था कि ठीक है आप ऐसे खुश हैं तो आप ऐसे कर लें तो उनको भी क्योंकि तब तक किसी को भी नहीं पता था कि इसमें कोई पोटेंशल भी है या नहीं है वो बस मेरी जिद के आगे उन्होंने हथियार डाले हुए थे कि अच्छा ठीक है जाओ कर लो जाके तो मैं चला गया और वहाँ पे फिर अच्छा वहाँ पे एक और मज़े की आपको बात बताऊँ मुझे नहीं पता था कि म्यूजिक में भी मैथ्स है क्योंकि जब <laughs> <laughs> वहाँ जाके बिल्कुल है यस yes, हाँ। तो वो ऑन पेपर वो बाकायदा वो उसी तरह के चार पांच दस स्टूडेंट्स हैं कुर्सियाँ लगी हुई हैं और आपके इम्तहान हो रहे हैं और आपने लिखना है कि ये ताल इसमें कितने मात्रे हैं और इसकी आरोही क्या है अमरोही तो मैं वहाँ जाके फिर से सर पकड़ के बैठ गया कि मैं यही सब से भाग रहा था और यही सब फिर से हो गया क्योंकि वहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी आए मेरे जैसे जो कहते थे कि बस मुझे पाँच छः गाने सिखा दें और मैं सिंगर बन जाऊँ और क्योंकि मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं भी रातों रात कोई हिट हो जाऊँगा और पता नहीं क्या हो जाएगा मैं जब ट्रेन से उतर रहा था और मैं अखबार जहाँ मेरे हाथ में था और उस पर आखिरी सफ़े पर शाहरुख खान साहब की स्टोरी छपी होती थी तब उनके एक सीरीज़ आती थी तो वो पढ़ के मैं बिल्कुल एक अजीब जोन में उतरा था कि यूँ मैंने सर निकाला और यूँ मैं देखा बाहर के इस शहर को तो फटा कर फिर टाइप का मोड था मेरा तो मैं उतरा और उस शहर ने मुझे पहले हफ्ते में सिखा दिया कि बस आराम से अभी रोजी रोटी में पढ़ेंगे आप अभी बहुत सारी स्ट्रगल बाकी है ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो फिर वो मुझे फेमस होने का शौक सिर्फ तब हुआ था और वो आखिरी बार हुआ था शायद मुझे याद है कि जब मैं कराची जा रहा था तब मुझे शौक था कि मैं मशहूर हो जाऊँ मैं स्टार बन जाऊं, मैं सिंगर बन जाऊं और सब जाने मुझे और जब मैं वो पढ़ गया एक्चुअली वो स्ट्रगल में उसने भुला दिया सब कुछ मुझे सीरियसली भुला दिया ऑडिशंस और जगह जगह पे आप जाके सी दे रहे हैं और आप यू नो वो बहुत बहुत मुश्किल था मैं बिल्कुल ही भूल गया कि मैं क्या करने आया हूँ तो ये बी एन से आया वो बनाना नेटवर्क वो हाँ मुझे याद है मैं ऑडिशन देने गया मैंने सीवी अपनी दी आ, कराची में रेडियो स्टेशन पे एक नेपा में पढ़ते पढ़ते आ, अली सफीना मेरे क्लासमेट थे और मैं हमारे एक और दोस्त थे मसूद उनके पास बाइक थी उनकी एक फटफटिया थी जिस पर हम कराची में घूमते थे तीनों और जहाँ पे कहीं पे पुलिस वाले नजर आते थे तो जब सबसे पीछे वाला था फ़ौरन उतर के भागना और ये वो यू नो वो बड़े वो एक इंटरेस्टिंग था कि अच्छा अच्छा सीरियस हो गया ना वो साइड पे खड़ा हो गया कि हम तो साथ ही नहीं हैं तो, <laughs> तो फिर आगे जाके भाग रहे हैं बाइक के पीछे और फिर बैठ रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी तो 
मैंने और वहाँ पे सीवी दी ऑडिशन दिया रेडियो पे एफ़एम एम सेवन पे और वहाँ पे एक स्ट्रगल शुरू हुई मेरी उन्होंने कॉल नहीं आई मुझे मैंने ही उनको कॉल की मैंने कहा सर वो मैंने अपना ऑडिशन दिया था वो मोहसिन और वो रात का शो मुझे हमेशा से रात का शो करने का बड़ा शौक़ था शायरी का और बड़ा सीरियस और सो शो और तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आपका तो ऑडिशन बड़ा अच्छा था आप आ जाए ना वो सी यार आपकी मिसप्लेस हो गई राइट सर तो वो ही हुआ जिसका डर था कि सी वी पे नहीं हुआ तो वो ऑडिशन उन्होंने सुना तो मैं चला गया अब उन्होंने मुझे एज प्रोड्यूसर ही हायर कर लिया वहाँ पे एंड कैन यू इमेजन कि मुझे कुछ नहीं पता कि प्रोड्यूसर क्या करता है <laughs> और मैं रोज जाता था और मैं जाके उनका एक पीसी होता था मैं वहाँ पे बैठ के गाने सुनता रहता था अब सब देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है मेरे हेड ने आके मुझे बताया कि आपने वो जाके ना वो देखने पी वो क्या हो रहा है ऑन एयर में और ये वो राइट सर भाग गया खड़ा हो गया जाके बोर हो रहा है फिर वापस आ गया फिर पीसी में बैठ गया तो एक अजीम दिन था जब मुझे जलील भी होना था <laughs> कि मुझे नहीं पता कि क्या करता है एक प्रोड्यूसर और अब मैं बैठा हूँ उसी तरह संडे का दिन है और स्टेशन पर बहुत सारे लोग नहीं हैं हमारी एक टेक्निकल की इंचार्ज थी वो अपने रूम में बैठी हुई थी और मैं आके उसी तरह हंसबे आदत हंसबे तौफीक पी सी बैठा हूँ गाने सुन रहा हूँ और बस चिल कर रहा है एक आदमी उसको नहीं पता कि उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं उसने आठ घंटे पूरे करने और चले जाना है अब संडे का दिन है और ऑन एयर में डेड एयर जा रही है ब्लैंक कुछ नहीं जा रहा ऑन एयर में और वो भागती हुई आई और उनकी बहुत शार्प आवाज़ थी इतनी चुपती हुई और उन्होंने आके चिल्लाना शुरू किया आपको पता है क्या हो रहा है अंदर आपको अंदाजा है अंदर क्या हो गया है डेड एयर जा रही है आपको तो पता ही क्यों नहीं और उनके मुंह में जो आया उन्होंने कहा और मैं बिल्कुल ब्लैंक था कि मैंने क्या करना है मुझे रिएक्ट क्या करना है मैं चला तो गया ऑन एयर में आपको पता है ये क्या करना है इस फेडर के साथ क्यों करें यूं करें गाना प्ले करें अरे गाना प्ले करें ओके मैंने गाना प्ले कर दिया और मैं तब मुझे पहली बार पता चला कि इस पैनल के साथ मेरा क्या रिश्ता है और एक प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारियां हैं अगर मैं उस दिन जलील ना होता तो मुझे कभी पता ना चलता और तब आहिस्ता आहिस्ता मैं मेरी दोस्ती हुई ऑन एयर से पैनल से माइक से और ये वो आ, क्योंकि जब मैं फैसलाबाद में शो करता था तो मेरे सामने एक और बंदा बैठ के पैनल को ऑपरेट करता था मैं सिर्फ बोलता था तो इसलिए मुझे बिल्कुल टेक्निकली नहीं अंदाजा था कि मुझे क्या करना है सो so, वो हुआ और उसके बाद आ, मैंने एक शो अपने एक आर को फिर मैं एक प्रॉपर वाला प्रोड्यूसर बना तो फिर मैंने एक शो लॉन्च करने का सोचा तो एक पंजाबी भंगड़ा शो वीकेंड पार्टी टाइप का एक शो मुझे लगा कि मुझे लॉन्च करना है तो uh, मैंने हमारे एक आरजे थे मैंने उनको कहा कि मैं ये प्रोड्यूस करता हूँ एक प्लेलिस्ट और सारी उसकी पैकेजिंग मैंने बनाई और मैंने उनको बताया उनसे हो नहीं पा रहा था तो मैंने कहा चले काम करते हैं हम दोनों करते हैं वो शो हम दोनों ने करना शुरू किया तो हमारे जो सीईओ uh, थे उन्होंने वो शो सुना और उन्होंने कहा कि आप अकेले करें ये शो फिर मैंने वो शो अकेले करना शुरू किया उसका नाम था बी फॉर भंगड़ा वो शो वन uh, की आई थिंक हिस्ट्री में वो एक शो होगा जो आठ साल एक ही स्लॉट पे चलता रहा और वो नहीं बंद किया गया मेरे आगे पीछे शोज बहुत सारे बदले तो बेसिकली मुझे लगता है कि वो शो जो था वो मेरे करियर की बैकबोन है वो शो मैं कर रहा था और मुझे वो शो सुन के कॉल आई थी आज टीवी से फोर मैन शो के लिए तो मुझे याद है मैं आ, इसी तरह क्लास में बैठे थे हम म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे थे और आ, सलामत साहब बैठे हैं वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं हमें सफीना भी बैठा हुआ है हम सारे सर गमे कर रहे हैं और मुझे कॉल आती है और मैंने मैं बाहर गया मैं सर एक सेकंड मैंने फ़ोन उठाया क्योंकि उस वक्त मैं हर फ़ोन उठा लेता था कि पता नहीं कहाँ से कौन सी कॉल आ जाए मेरा क्या तो मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा जी मैं आज टी से बात कर रहा हूँ हम चाहते हैं कि आप आएँ और हमसे मिले मैं अंदर गया मैं इस्लाम साहब को बताया इस्लाम साहब को पता था कि हम दोनों परदेसी हैं सफीना भी और मैं भी तो वो हमसे बड़ी उनकी मज़े की बाउंडिंग थी तो मैं जा रहा हूँ आज टी वी और ये वो तो मैं जब आज टी वी पर पहली बार गया और वो आ, मैं सिख का एक गेटअप किया करता था तो वो हमने एक रॉ सा एक सिख बनाया और उन्होंने कहा जी आप जो रेडियो पे शो करते हैं हमें वैसे ही उतना ही लाउड और हैपनिंग सा एक करेक्टर चाहिए एक रिपोर्टर हमारा होगा तो आ, कश्मीर सिंह के नाम से मैं वो फोर मैन शो में पहली बार मेरी टी वी हुई तो वहाँ से फिर टी शुरू हुआ और उसके साथ ही आज टी का एक प्ले टी चैनल था उस पर मैं एक शो फिर एज वी भी करना शुरू कर दिया पढ़ते किस वक्त थे क्लासेस भी तो अटेंड करते क्लासेस भी करते थे हाँ जी दिन में क्लास होती थी और फिर उसके बाद उसके साथ फिर मैं ये शुरू हो गया तो फिर फिर लाइफ मुझे लगता है कि वो उस तरह से चलना फीस भी निकलनी शुरू फीस भी निकलनी अच्छा खाना भी थोड़ा सा यस 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 मुझे याद है मैं कितने लड़के रह रहे थे एक ही मैं रहता अकेला था मैं कराची में जब तक रहा हूँ मैं अकेला रहा हूँ आखिरी दिन तक भी और पहले दिन तक भी 
मुझे मुझे प्राइवेसी और द मी टाइम थिंग मुझे बड़ा वो होता है क्योंकि ड्रॉर्स में चीजें भी रखनी यस यस हां अब अब ये देखिए ना रिलेटेबिलिटी है ना कि वो बच्चा जो एक-एक चीज संभाल के रखता है कि इसको कोई ना छेड़े कोई ना छुए मेरी चीजों को अगर मेरी वाइफ भी छेड़नी है तो मैं कहता हूं कि मैं जैसे छोड़ के मैं ऐसे ही रहने दें ना संभालें ना इनको मैं खुद संभाल लूंगा मोसे इनको पहली मोहब्बत कब हुई मोसिन मोसिन से पहली मोहब्बत हुई थी एक दफा मुझे याद है तो फिर मोसिन को जवाब में मोहब्बत हो गई अच्छा एक्चुअली मुझे याद है वो होती है ना वो नई नई कजन वाली के वो नए नए कजन मिलना शुरू होते हैं आप नए नए बड़े हो रहे होते हैं और फिल्म में आपके दिमाग में आप फिल्म में हीरो चल रहे होते हैं और शाहरुख खान ने मुझे बहुत खराब किया बहुत बहुत ज्यादा खराब किया मैं आपको सही बता बीवी से फातिमा और मैं मजाक रात में साथ थे या तो हमेशा की तरह वो मेरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई <laughs> जैसा कि तारीख बताती है कि हमेशा <laughs> कि पहले मोहब्बत हुआ करती हाँ। है और फिर मोहसिन साहब को जवाब मोहब्बत करना पड़ती है तो अभी भी है बहुत दो शदीद नहीं हमने मजाक किया था लाइव वासे भाई दुबई में उनके साथ थे तो उन्होंने जब कहा कि मुझसे गाने की फरमाइश की तो वो मेरे लिए वो मोमेंट था कि शाहरुख खान ने मुझे ये गाना गाने को कह दिया तो मेरे लिए वही बहुत था लेकिन आई विश कि मैं उनको मिल पाऊंगा तो या किसी ने मोहब्बत की तो आपको उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि ये पढ़ते ही फाड़ देंगे आप मैं वॉशरूम गया और वो बाहर खड़ी रही पहरे पे और मैंने वो लेटर पढ़ा और मैं बाहर निकला उन्होंने फ़ौरन छीनते फाड़ दिया और शर्माते शर्माते मैं वहाँ से निकला और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो चोरी चोरी जब नजरें वो मिलना शुरू हुआ और फिर फिर वो मुझे लगता है कि वो पहली एक बाउंडिंग थी मैं उसको मैं अपने एंड से मोहब्बत नहीं कह पाता लेकिन हाँ वो एक बाउंडिंग थी मेरी तो वहाँ से फिर दूसरी दफ़ा क्या हुई फिर मेरी तरफ से पहली मोहब्बत हुई कॉलेज में हुई अच्छा या और वो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है कि आ, मैंने जब उनके यहाँ रिश्ता भेजा ओ यहाँ तक आ गई बात यस यस एंड यू वर जस्ट अ टीनेजर आ या मैं बिल्कुल <laughs> और कुछ नहीं करता लड़का हाँ. लड़का कुछ भी नहीं करता और लड़के ने आ, उनके घर रिश्ता भेजा है और वो गए हैं घर वाले उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है अब ये भी एक बड़ी फिल्मी सिचुएशन थी उन्होंने कहा कि ठीक है जी आपके पास एक साल दो साल का टाइम है एक्चुअली तो आप देख लें अगर आप कुछ कर पाते हैं तो हम कर देंगे फाइनलाइज उन्होंने बात नहीं पक्की की उन्होंने एक ओपन तो जब मैं कराची गया था तो एक ये भी मेरे दिमाग में एक बात थी कि मुझे कुछ करना है सो दैट यू नो मैं कुछ कर पाऊँ लेकिन फिर वो मुझे करते 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 शायद इतना टाइम हो गया कि वहाँ से कुछ मसले मसाए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और वो उनको लगा कि ऑलरेडी एक ओपन रिलेशनशिप है तो लड़की वालों की तरफ से फिर वो कुछ हुआ तो उनको लगा कि शायद नहीं हो पाएगा और इस दुखी दास्तान को कहाँ कहाँ लिखा किस किस गाने में डाला ये जुदाई को और मैंने आम, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लड़कियों के लिए गाने बहुत कम सुने हैं मेरी मेरे दिमाग में कभी भी हाँ मैंने मेरा टीन जो था उसमें ऑब्वियसली होगा और उन खातून के लिए मैं गाने सुनता था जब या मैंने जब पहला गाना लिखा था तो शायद कहीं मेरे सब कॉन्शियस में हो कि मैं उनके साथ जाऊं उफक पार क्योंकि पहले गाना था मेरा जाना है उफक पार मुझे जाना है सनम वॉज लाइक दैट तो शायद उनके साथ जाना होगा लेकिन उसके बाद से फिर वो गानों की मुझे लगता है कि एज के साथ साथ वो सम्प भी चेंज हो, होना शुरू हो गई कि अच्छा ये गाना किसके लिए किसके लिए किसके लिए तो मैं पहली बार मुझे याद है जब वहाँ से रिजेक्शन हुई तो मैं फैसलाबाद में ही था और मैं हम खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और मैं ऐसे रो रहा था <laughs> और मैं अभी मैंने किसी को नहीं बताया बस वो ये था कि इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा मुझे किसी ने पूछ लिया शायद अम्मा नहीं है किसने तुम्हें क्या हुआ है और मैंने एक दफ़ा उनकी तरफ देखा और मैं फट गया कि ये हो गया और मैं लुट गया बर्बाद हो गया मैं क्या करूँगा मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो या तो अम्मी ने क्या कहा उसको हौसला तसली क्या हो गया तुम्हें तुम्हारी उम्र क्या है तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स रिलैक्स और ये वो तो फिर मैं कराची गया फिर मेरा फिर से 
द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप ऑफ माई लाइफ छः साल पे मोहित एक बड़ी एक शदीद एक रिलेशनशिप चला एक मोहब्बत चली और फिर उन्होंने इस वजह से हमारी सेपरेशन हो गई कि उनके घर वालों को लगता था कि मैं जो काम करता हूँ वो काम नहीं करना चाहिए मुझे मैं कुछ और काम कर लूँ तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होना चाहिए ये कराची भी होगा ये इतफाक से आ, मेरी मोहब्बतें पंजाब में ही रही हैं सारी अच्छा <laughs> वो है? कराची तक नहीं रही आई होप के मेरी बीवी ये इंटरव्यू नहीं देखेंगी <laughs> <laughs> तो, तो बीवी से कब मिले हाँ बीवी से आ, फातिमा और मैं मजाक में साथ थे oh. या, तो आ, हमेशा की तरह वो मेरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई <laughs> जैसा कि तारीख बताती है कि हमेशा <laughs> कि पहले मोहब्बत हुआ करती हाँ। है और फिर मोहसिन साहब को जवाबन मोहब्बत करना पड़ती है तो या जो जो मुझे फातिमा बताती हैं मोहब्बत करती हैं तो क्या करती हैं मेरे साथ लड़के मोहब्बत करते हैं तो फिर तो खत लिखते हैं है ना वो के वो भेजते हैं लिफाफे जो भी खुशबूदार होते हैं फूल भेजते हैं जब लड़कियाँ मोहब्बत करती हैं तो क्या करती हैं लड़कियों ने मोहब्बतें जब मुझसे की हैं हाँ। तो आ, वो शर्माना शुरू कर देती हैं वो मुझे अवॉइड करना शुरू कर देती हैं वो उनका पहला रिएक्शन होता है फातिमा ने भी यही किया और उन्होंने फिर मुझे बाद में बताया कि मैंने आपको ज़्यादा अवॉइड करना तब शुरू किया जब आप मेरे ख्वाब में आ गए आप मेरे ख्वाब में ही आ गए तो मुझे लगा कि हम तो और मैं एक्चुअली मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा वो वो नहीं होता सोशलाइज नहीं करता या फ्रेंडली नहीं हूँ या मैं बात बहुत कम करता हूँ तो हम लोग बात नहीं करते थे मैं बिल्कुल काम से काम रखने वाला आदमी था हूँ अभी भी मैं काम करता हूँ और मैं घर चला जाता हूँ सीधा और ये मेरी प्रैक्टिस कराची से भी है मेरे तब भी वो दोस्त कहते थे तेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं क्या करने तूने कमरे में जाके अकेला रहता है तू यहाँ पे क्या मैं कहता बस काम हो गया मैं जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर जाना होता था तो अभी भी तो हम बात भी नहीं करते थे तो आई डोंट नो अब उन्होंने कहा कि जी आई सॉ यू इन माई ड्रीम और मैंने फिर बिल्कुल ही अजीब आपको देखती थी तो मैं कहती थी क्यों ये क्यों मेरे ख्वाब में आ गए और कैसे और ये तो वहाँ से फिर वो हमारी बातचीत भी थोड़ी बहुत शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बाउंडिंग एक डेवलप होना शुरू हुई और नौबत यहाँ तक आ गई तो किसने प्रपोज किया मैंने प्रपोज मैंने किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नॉन सीरियस रिलेशनशिप्स मेरी मेरी जिंदगी में अगर तीन लव स्टोरीज हैं मेजर तो उन तीनों को मैंने जैसे आपने कहा कि अच्छा फ़ौरन ही वहाँ रिश्ता भी भेज दिया तो मुझे लगता है कि सीरियस रिलेशनशिप में कभी भी मैं वो टाइम पास वाला लड़का नहीं था या मुझे लगता है कि मेरे पास ना इतना टाइम है कि मैं किसी के साथ टाइम पास कर सकूं और ना ही मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं ज़ाया करूं इमोशनल एनर्जी तो मैं एक बहुत संजीदा आदमी रहा हमेशा से तो संजीदा आदमी इतनी कॉमेडी कैसे कर ले दैट्स अ पॉइंट मुझे भी हमेशा हैरत होती है कि अब देखें ना कि मैं जब भी ऑडिशन देता था तो मैं एक दुखी रात का शो और बीच हाँ, फ्लूट बज रही है और मैं एक हाँ, नज्म सुना रहा हूँ और मुझे तो लग रहा है वहीद बुरा ने काली शॉल ली हुई हाँ, 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 yes, 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 yes. और वो गजल जो है वो जी, 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 और गजल गाई जा रही है और हाँ, पीछे मेहदी भी पियानो के ऊपर मेहदी हसन साहब की गजल चली और मैं एक दुखी सी नज्म पढ़ने के बाद उसको फेडर ऊपर करता हूँ और वो शुरू तो मैं ऑडिशन भी इन शोज के दिया करता था और इतफाक देखिए कि मेरा शो जो हिट हुआ वो बीफर भंगड़ा था जिसमें मैं उधम मचा देता था मैं एक्चुअली एक्चुअली स्टूडियो की कुर्सी के ऊपर चढ़ के भी नाच रहा होता था इतना हैपनिंग शो होता था वो कि मेरे अंदर वो एनर्जी होती थी जो ट्रांसफर होती थी ऑडियंस तक और फिर वो एक वो शो एक आज तक लोग याद करते हैं मेरे जो वहाँ के फैन so, थे ये कहाँ थी यस yes, ये, ये कहाँ थी सलामत साहब हमारे शो पे आए मुजाकर में और वो कहते हैं मुझे बहुत हैरत होती है इस बच्चे को ऐसे देख के ये तो इतना शायद था क्लास में चुप करके बैठा रहता था एक नुक्कड़ में बैठा रहता था अपनी प्रैक्टिस करता था और चुप करके चला जाता था इसको हुआ क्या क्या है ये कैसे ऐसे हो सकता है तो यस मुझे भी बहुत हैरत होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुई मुझे नहीं याद ओके ये कैसे हुआ मुझे बिल्कुल नहीं याद लेकिन कुछ हुआ होगा कि ये हो गया मौसम ऐसा निकल आया यानी लोग गवाह हैं इस बात के तारीख में बहुत सारे मौरख ने लिखा है कि मौसम एक शायद बच्चा था और वो कराची जाने के बाद भी एक शायर लड़का था वो जब क्लास में बैठ के गाना भी गाता था तो वो शायर लड़का था वो ऊंची आवाज लगाते हुए शर्माता था तो ये सोच रहा हूँ एक बच्चा जो आंखें बंद कर ले यस yes. मतलब मैं मैं ऊंचा <laughs> ऊंचा गा, गाता नहीं था कि मुझे हाँ. लगता था मैं ऊंचा गाऊंगा तो लोग देखेंगे हाँ. मैं हाई नोट्स नहीं लगा पाता था मैं इतना कॉन्फिडेंस से बिल्कुल ही दूर था बच्चा लेकिन ये कॉन्फिडेंस फिर जाहिर सलामत साहब ने भी दिया मुझे कि मैं ऊंचा भी गाया और सब लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि ये इतना शायर लड़का आज ऐसा हो गया कि अमान साहब 
ਅਮਾਨ ਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਪਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਐ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਯੇ ਮੈਨੀ ਆਜ ਯੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਰਿਗ੍ਰੈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਗ੍ਰੈਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸੇ ਇਰੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਦਾਗ ਹੈ ਇਸ ਦਿਲ ਮੇ ਬਜੂਸ ਦਾਗ ਇਨ ਆਦਾਨੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਰਿਗ੍ਰੈਟ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਆ ਜਾਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਗਏ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਮੇ ਲਏ ਗਏ ਥੇ ਤੋ ਇਸਮੇ ਰਿਗ੍ਰੈਟ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਮਿਸਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਮਿਸਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਗੇ ਤਬ ਆਪ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਤ ਇਤਨੇ ਵਸੂਖ ਸੇ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਬ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਮੌਸਮ ਥਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਸਮ ਜੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਥਾ ਤੋ ਉਸਕੀ ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹਿਤੀ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਤਾ ਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ ਥਾ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜੋ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਮੁਝੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਥੀ ਕਰਾਚੀ ਮੈਨੇ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਸੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਫੀਅਰ ਸੇ ਇਤਨਾ ਝਗੜਾ ਕੀਆ ਕਿ ਉਹ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੋ ਉਹ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਈ ਨਵੇਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਜਦ ਲਾਈਟ ਜਾਤੀ ਥੀ ਤੋ ਮੈਂ ਪੜਾ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਕਮਰੇ ਮੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਸੇ ਲੜਤਾ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਮੈਂ ਆਜ ਆ ਇੱਕ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਸਾ ਬਤਾਉ ਮੁਝੇ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਤੁਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਬਤਾਈਏ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਥੇ ਤੁਮਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਫੋਰ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਥੇ ਤੋ ਮੈਂ ਜਦ ਕਰਾਚੀ ਆਇਆ ਤੋ ਮੈਨੇ ਉਨਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੇ ਸੇ ਵੀ ਤੋ ਮਿਲਵਾਏ ਉਹ ਤੋ ਸਿੱਖ ਬਣਤਾ ਆਪਕੇ ਸ਼ੋ ਮੇ ਤੋ ਇਤਫਾਕ ਸੇ ਹਮ ਗੁਲਿਸਤਾਨੇ ਜੌਹਰ ਮੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨੇ ਜੌਹਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਪੇ ਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗੀ ਹੋਤੀਆਂ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਹ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਤੇ ਮੈਨੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹੱਥ ਮੇ ਉਸਕੇ ਝਾੜੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਲਕਨੀ ਮੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਤੁਮੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਥਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਮੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਮੇ ਔਰ ਇਸ ਮਕਾਮ ਪੇ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਕੋ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਹੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਆਈ ਵਾਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਈ ਵਾਸ ਡਿਸ਼ੇਜ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਧੋ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਮਾਂਜ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਉਹ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇ ਘਰ ਮੇ ਥਾ ਜੋ ਉਸਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਤਾ ਥਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਖੁਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੋ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਆਜ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਏ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੁਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਇਤਨੇ ਲਾਡਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਤੋ ਮ
आई वॉन्ट टू गो बैक जब जिस दिन मुझे आई ऑलवेज हैड क्वेश्चन इन माई माइंड आई रिमेंबर जब मुझे पहली बार साइकिल मिली थी तो मैं फैसलाबाद के गिरदो नवा में गांव थे बहुत सारे तब इतना आबाद नहीं था तो मैं वहाँ पर जाके पगडंडियों पे बैठा रहता था और मैं पता नहीं क्या सोचता और क्या देखता रहता था मेरे जो मामू हैं शानी मामू मेरी उनके साथ बहुत बाउंडिंग थी और मैं उनको लेके फैसलाबाद में पैदल फिरता रहता था हम घंटा घर से अपने घर तक पैदल मैं उनको कहता नहीं रिक्शे में नहीं जाना बस पर नहीं जाना पैदल जाना है ताकि मैं देखूँ चीज़ें देखूँ I always had questions. Curious बच्चा था मैं हमेशा से तो मैं हमेशा अम्मा को आखिरी वक्त तक बचपन से आखिरी वक्त तक मैं उनको हमेशा कहता था कि मेरी मुंतकली की दुआ कीजिए मुझे वापस जाना है मैं कंफर्टेबल नहीं हूं uh, शायद ये बातें मैंने कभी नहीं की ऑन स्क्रीन या ऑन मुझे मुझे मसला हो रहा है मुझे उलझन हो रही है मुझे यू you नो know, मेरी बेटी के बाद भी मैंने uh, एक शेर लिखा अभी रिसेंटली हम कि पहले ही थे बेजार बहुत लोगों से फिर तेरे बाद किसी की भी जरूरत ना रही तुम एज चार्ल्स बिकॉज की सेट के आई डोंट हेट पीपल आई जस्ट फील बेटर वेन दे आर नॉट अराउंड तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं मुझे कोई मसला है लोगों से आई जस्ट फील बेटर के जब मैं अकेला हूं या मैं अपने साथ हूं या मैं यू नो सो या अम्मा कहती थी मैं ये दुआ कैसे करूं मैं नहीं कर सकती मैं तुम्हारी आसानी की तुम्हारे सुकून की दुआ कर सकती हूँ लेकिन मैं ये दुआ कैसे करूँ कि तुम चले जाओ नहीं तुम मरना लफ्स नहीं लेकिन तुम तुम तुम्हारा इंतकाल हो जाए तुम्हारी मुंतकली हो जाए मैं माँ होकर ये दुआ नहीं कर सकती सो so, uh, मौत को मैं बहुत मैं बहुत क्यूरियस uh, हूँ मैं बहुत एक्साइटेड uh, हूँ वापस जाने को मिलने को सवाल डिस्कस करने को जवाब लेने को बातें करने को उस लाइफ को जीने को आ, मेरे अंदर का बच्चा मुझे लगता है कि जो स्टोरीज मैंने बचपन में पढ़ी हैं जो कैरेक्टर्स मेरे दोस्त रहे हैं बचपन में वो वहाँ मिलेंगे मुझे मैं वहाँ पे उनके साथ रहूँगा मैं बड़ा नहीं होना चाहता था कभी भी मुझे खौफ आता था बड़ा होने से मुझे मैं मैं कभी भी ये सब नहीं करना चाहता था जो मैं कर रहा हूँ या जो ये सब नहीं आई नवर सो या It's very unreal. It's very uh, लोग लोग शायद रिलेट ना कर पाए मेरे ऑन स्क्रीन इमेज से इमेज से वो हमेशा बोर होते हैं मुझे मिलके वो हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं मुझे मिलके uh, ये सबसे बड़ा गिला रहता है जो भी लोग मुझे पर्सनली मिलते हैं कहीं पे भी एयरपोर्ट्स पे बाहर मॉल्स में आप शो पे तो बड़े हंसते हैं जी आप शो पे तो बड़े हैपनिंग होते हैं आप शो पे तो बहुत लार्जर देन लाइफ और बहुत छिछोरे और बड़े लाउड होते हैं आप बड़े सीरियस हैं सर सो या दैट्स हाउ आई एम जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं चार पाँच वो जानते हैं कि ये ऐसा है so, क्योंकि तुम सेंसिटिव हो तुम महसूस ज्यादा करते हो I तुम शायद तलाश ज्यादा कर रहे हो वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि हमारी जान पे दोहरा अजाब है मोहसिन कि देखना ही नहीं हमको सोचना भी है so, जॉन एलिया साहब ने भी कहा कि खुश रहने के लिए बेहसी दरकार है कि अगर आप बिल्कुल बंद कर लें आंखें और आप छोड़ दें सबको तो आप बहुत खुश रह सकते हैं इट्स नॉट अबाउट कि मैं खुश नहीं हूं इट्स अबाउट कि मैं मैं अनकंफर्टेबल हूं मैं बेचैन हूं शायद कि मुझे आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस अम्मा की बार तो मुझे शायद टाइम मिला था तभी बेमानी हो गई थी बीनू की बार मुझे टाइम भी नहीं मिला नैनो सेकंड्स में शी लेफ्ट इन नैनो सेकंड्स पर मैं बेयकीनी से उसको देख रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है मैं सिर्फ फातिमा के इतमान के लिए हॉस्पिटल गया था मुझे आज मुझे अच्छी तरह याद है सो मेनी क्वेश्चन जब बेबी तुमने रिसेंटली अपनी खोई है छह yeah. सात महीने की डेढ़ uh, छह सात वीक्स की वीक्स की yeah. उस वक्त क्या हुआ था How did you come to terms? और अपनी बेगम को तुमने किस तरह फातमा को किस तरह तुमने स्ट्रेंथ दी मैंने दो ढाई साल पहले इसी तरह अपनी अम्मा को खोया अपने ही हाथों में मुझे याद है मैं दुबई में था हम स्टाइल अवार्ड्स 
हम हम अवार्ड्स हो रहे थे और मैं और अनुषे होस्ट कर रहे थे और अम्मा वॉज वेरी एक्साइटेड मैं एक एक तस्वीर उनको भेजता था क्योंकि हम उसकी मेकिंग भी शूट कर रहे थे तो मैं रोज़ तैयार होकर उनको पिक्चर्स भी भेजता था तो मैं जिस रात वापस आया उसकी अगली सुबह उनकी डेथ हो गई इट्स लाइक कि वो शी वॉज वेटिंग फॉर मी टू कम और बिल्कुल ऐसे ही मेरे हाथ में थी वो गोद में ही थी और उसी तरह उन्होंने मेरे हाथ में ही Uh, उनको अटैक हुआ पहला और मैं शी वॉज शी वॉज लिटल हैवियर्स तो मैं उनको उठा नहीं पा रहा था गोद में लेकिन मैं उनको लेके जा रहा जा रहा था और मैं गाड़ी तक गया आया और और फिर डॉक्टर आए और आई वॉज जस्ट शाउटिंग मैं बिल्कुल पागल था उस वक्त हो चुका था uh, मैं बिल्कुल चिल्ला रहा था पता नहीं क्या क्या बोल रहा था खुदा से भी गिले कर रहा था और पता नहीं क्या क्या कह रहा था कि ये मत करना क्योंकि सिर्फ यही है मेरे पास तो या हम गए और जो भी प्रोसेस हुआ होता रहा होता रहा होता रहा शी डेंट सरवाइव शी वेंट तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वो पहला जख्म लगा तब मुझे एहसास हुआ कि लड़कियों का जाना प्रोफेशनल फेलियर्स खाना ना मिलना खाने के पैसे ना होना लोगों के टिफिनस पे नज़र रखना कि आज ये खाना लाया है तो मैं रात का खाना खा पाऊंगा और अगर ये नहीं आज लाया तो बाद में भी भूखा रहूँगा आई एक्चुअली यूज टू डू दिस कि रेडियो पे जो रात की शिफ्ट में लड़का आता था मैं उसके मैं नज़र रखता था कि आज के हाथ में टिफिन है या नहीं है बिकॉज आई डेंट हैव मनी तो ये सारे फेलियर्स बहुत छोटे थे जब मैंने अम्मा को खोया तब मुझे लगता है एक ऐसा अब, अब बड़ा आसान है मेरे लिए ये याद करना या जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये जज करना कि अच्छा जो बच्चा बचपन से ही ऐसा था जो अकेला अपनी गाड़ी के साथ खेलता था या अकेला ही निकल जाता था बाहर जिसके दोस्त भी नहीं थे और जो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं था तो वो बच्चा जब अपनी उसकी उसकी माँ चली गई होगी जिसके सबसे ज़्यादा करीब था मैं हमेशा कहता हूँ वो वो आशिक थी वो माँ नहीं थी वो मेरी आशिक थी एक्चुअली तो so या yeah, वो जब चली गई तो उसके बाद वो बच्चा कितना कड़वा या कितना अजीब या कितना और डार्क हो गया होगा या वापस अपने हॉल में चला गया होगा क्योंकि अब कोई भी नहीं है यानी एक ऐसा बच्चा जो खुदा को ये कहता हो कि आप मेरी ये दुआ कबूल कर लें वरना मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा फिर अब वो करेंगी दुआ तो फिर तो मानेंगे ना फिर माननी पड़ेगी ना आपको यानी जो अल्लाह को भी तड़ी लगा रहा है अपनी माँ की कि मैं बताऊँ फिर अपनी मम्मी को फिर आप मानेंगे तो जब उसका वो मसीहा चला जाए तो वो बच्चा भाग के वापस छुप गया होगा डर के कि अच्छा अब तो कोई भी नहीं है फिर कैसे कब मुझे लगता है कि उसके बाद से मैं नम हो चुका हूं अम्मा के बाद से मैं बिल्कुल बिल्कुल नम हो गया था मुझे क्या हो रहा है क्या चल रहा है बस अब चल रहा है एक बच्चा जो पहले ही अपनी माँ को कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं बेचैन हूं मैं यहां पर नहीं फिट बैठ रहा तो कुछ करें कि मैं और उन वो ही चली जाए तो उसके बाद वो बिल्कुल ही अजीब स्टेट ऑफ माइंड में होगा बिल्कुल ब्लैंक हो गया सब फिर आ, माहवीन आती है मेरी बेटी और एकदम सब कुछ अच्छा हो जाता है मुझे एक रीजन मिल जाती है काम करने की जिंदा रहने की पूरी जिंदगी उसकी प्लान कर ली मैंने एक रात में उसी लम्हे में जिस वक्त मुझे याद है मैं कराची में शूट कर रहा था आ, ड्रामा और आ, मुझे खबर मिली कि हम हम लेके जा रहे हैं फातमा को डॉक्टर के मेरे हाथ पैर फूल के और मैंने वही उस वहीं डायरेक्टर को बोला कि मैंने कहा ओके मैं मैं जा रहा हूँ उसने गाड़ी निकाली मेरे दोस्त थे साथ फहाद और डायरेक्टर जो अली तो उन फटाफट वहाँ से निकले और हमने पैक पैक किए और पता नहीं कैसे सब हुआ मैं बिल्कुल टिकट हुई नहीं हो रही हो रही नहीं हो रही नहीं हो रही फिर हो गई फाइनली और फिर मैं आया फैसलाबाद पहुंचा मैं ड्राइवर से मैंने गाड़ी ले ली मैंने कहा नहीं तुमसे नहीं चलेगी तुम्हें नहीं पता कैसे चलानी है इस वक्त और मैंने उसे गाड़ी लिया मैं जूम करता हुआ जा रहा हूँ और मैं पहुंचा अंदर द मोमेंट आई होल्ड हर सब ठीक हो गया पहली बार जिंदगी में सब ठीक हो गया मुझे लगा एवरीथिंग इज फाइन क्यों मरना है यार क्यों जाना है कहीं लुक एट हर मैं कांप रहा था मैं मुझे पसीने आ रहे थे और मैं, मैं अजीब हो गया था सो आई होल्ड हर मुझे लगा सब ठीक है और अब तो कहीं नहीं जाना 
अब अब तो रहना है अब अभी तो जिंदा रहना है तो उसके साथ जिंदगी चल पड़ी उसी लम्हे में मैंने उसकी सारी जिंदगी प्लान कर ली कैसे क्या कब क्यों मैं उसे पूछा करता था मैं उसको लिटा के मैं क्या बनना है आपने क्या करना है आपने मुझे बताओ बाबा आपको ये भी बना देंगे तो फातमा मुझसे गिला करती थी अच्छा मुझे तो ये नहीं करने देते बेटी के लिए सब कुछ है मुझे तो यू नो कहता था नहीं नहीं ये कुछ भी ये जिस चीज़ पे हाथ रखेगी ये जो कहेगी मैंने ये करना है मैं वो करेगी ये तो या वो सब साथ साथ चल रहा था चल रहा था चल रहा था आ, मैं बहुत बिजी था ट्रैवल कर रहा था तो बीच में एक ब्रेक आया तो मुझे लगा कि मैं इनको कहीं ऐसे ही चलते हैं तो आ, हम लोग कराची में बहुत से लोगों को नहीं मिले हुए थे मेरे जो कलीग्स थे दोस्त थे तो वो उसका पहला बाय एयर सफ़र था वीनू का हम लोग गए साथ और आ, हम जिस रात पहुंचे हमने वहाँ पे खाना खाया और फिर उसको थोड़ा सा जो कंजक्शन होती है बच्चों को वो नॉर्मल थी तो फातिमा को एज मदर थोड़ी सी वो वहमी है उसने कहा कि ये भी ठीक होनी चाहिए क्योंकि बिकॉज शी वाज वेरी हेल्दी वो बिल्कुल एक परफेक्ट बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह थी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स तो हम लोग साउथ सिटी हॉस्पिटल में गए और फॉर द रेकेट मैं आपको बताऊँ कि साउथ सिटी ही वो हॉस्पिटल था जहाँ से फातिमा ने मुझे पहली बार खबर दी कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग तो हम वापस एक साल बाद उसी हॉस्पिटल में गए जहाँ से उसके आने की खबर आई थी वीनू के इतफाक और वहाँ पर हम पहुँचे तो उन्होंने वो नॉर्मल उसको यूनिबलाइज किया और उन्होंने वेट किया वो पाँच के की हो गई थी माशाल्लाह एक डेढ़ महीने में और सब ठीक है परफेक्ट है चीज़ फाइन हम उसको रात को कोई बारह एक बजे लेकर आ गए गेस्ट हाउस में जहाँ पर हम रुके कराची में हम आ गए हम बिल्कुल खुश हैं बच्ची हेल्दी है हम आए हैं वीक छुट्टियों पे हैं बीच पे जाना है प्लान हुआ हुआ सारा ट्रिप और ये वो रात में शी वॉज नॉट शी वॉज नॉट क्राइंग वो दूध नहीं ले रही थी तो हमने कहा वैसे ही वो सफ़र किया है पहली बार और मौसम चेंज हुआ है डॉक्टर ने तो कहा कि ये ठीक है तो हम मुतमिन हैं सुबह जब फातिमा उठी तो उन्होंने कहा कि मौसम ये रो नहीं रही ये इस वक्त रोती है और ये जगाती है और ये दूध मांगती है ये नहीं रो रही और वो पूरी रात नहीं सोई वो बिल्कुल स्टक थी मतलब वो मैं आपको अपने ऊपर लेटाता था वो वहाँ पे भी सो जाती थी बड़े आराम से सब कहते थे मेरी बहन भी कि अच्छा इसको बाप के लम्स का बड़ा पता है हमारे पास रोती रहती वो मेरे पास आगे चुप कर जाती थी इतफाक से नून हुआ तो वो बिल्कुल मैं ऊपर लेटाता वो सो जाती वो नहीं सो रही थी इस तशवीश से फातिमा उठी और शायद वो भी अम्मा ही की तरह इंतज़ार कर रही थी कि हम जागें माँ मेरी लौटने का इंतज़ार कर रही थी ये जागने का इंतज़ार किया द मोमेंट वी वोक आप उसने वॉमिट की और मैं फॉरन को लेके बाथरूम में भागा कि वो निकाल ले उसको उल्टा किया उस रबिंग हुआ और उसके पैर नीले हो चुके थे तब तक और जब उसको किया उसने एक और वहां पे वॉमिट किया जब उसको सीधा किया तो आई थिंक शी वॉज नो मोर वहीं पे आंखें नाक मुंह मैंने उसको वो सांस भी देने की कोशिश की लेकिन वो सब नीला पड़ चुका था लेकिन हम लोग भागे फिर भी हॉस्पिटल के लिए कि चल के देखते हैं शायद सो वी वेन देयर और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने फातिमा मैंने गाड़ी पार्क करा था फातिमा भाग गई अंदर लेके डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं तो खैर उन्होंने एडमिट किया उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत चेक किया उन्होंने कहा कि आपके साथ कौन है तब तक मैं अंदर आ चुका था मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि सर वो फाइव परसेंट हार्ट बीट है और कुछ भी नहीं है बच्ची में हम कोशिश कर रहे हैं तो मुझे याद है अम्मा की बार भी डॉक्टर ने मुझे आके दो तीन दफ़ा में यही कहा कि हार्ट बीट नहीं चल रही फिर दूसरी बार वो आए उन्होंने कहा कि सर आप बताएँ क्या करें वेंटिलेटर पर डाल दें मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगे तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ दोहराया जा रहा है तीसरी बार में अम्मा की बार डॉक्टर ने आके मुझे वो दिखाई एक पर्ची उन्होंने कहा कि ये देखें हार्ट बीट स्टेट हो गई है तो आप क्या करें ठीक है आप दे दें मुझे एग्जैक्ट यही सब कुछ रिपीट हुआ वीनो की बार डॉक्टर ने पहली बार मुझे आके कहा फाइव हार्ट बीट है सेकेंड टाइम उसने आके कहा कि 
तब भी उसने कहा कि वेंटिलेटर पे डाल दी मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगता है वैसे क्यों और फिर उसने आगे कहा जो फाइव परसेंट हार्ट बीट थी वो भी नहीं मैंने उसको देखा मैंने वीनू को देखा और मैंने कहा ठीक है दे दें एवरी वॉज सो सिमिलर मैंने कहा ठीक है दे दीजिए और बस उसके बाद मुझे पीछे से एक आवाज पड़ी सर ये एक साइन कर दें यू कान इवन इमेजिन कि मुझे उन्होंने ये याद नहीं रहने दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है या मेरी बीवी बाहर बैठी रो रही है थाने से मुझे क्योंकि ट्रैवल करना था उसको लेके थाने से कुछ फॉर्म्स चाहिए ईडी सेंटर से कुछ फॉर्म्स चाहिए यहाँ से फॉर्म्स चाहिए वहाँ से फॉर्म्स चाहिए ताबूत यहाँ से होगा वो सब वहाँ से होगा एयरलाइन के फॉर्म्स होंगे और आई रिमेम्बर मैं उनको कह रहा हूँ वो कह रहे हैं कि सर ये बिल अगर आप पे कर जाएँ मैंने कहा मेरी बीवी यहाँ है मेरी बच्ची के डेड बॉडी यहाँ है मैं आ रहा हूँ थाने से आप कह रहे हैं कि थाने से फॉर्म्स चाहिए आपको मैं वो लेके आ रहा हूँ लेकिन नहीं अगर आप क्लियर कर जाते तो वो तो सेंसेस में ही नहीं है ना अपनी तो हम क्या सीरियसली मैंने उनको उनका बिल दिया बेगम वहाँ पे जाहिर है और कोई चारा नहीं था वहाँ पे थैंक्स टू अ लेडी उन्होंने उनको मैं फिर थाने और ये और वो और इसकी चार फोटो कॉपीज चाहिए और इसकी पांच फोटो कॉपीज चाहिए और इसका ये चाहिए और आपका आईडी कार्ड नहीं है अरे बेगम पे आईडी कार्ड नहीं लाया आप अरे ये कैसे होगा तो वो सारे पैनिक में मुझे रोने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी बच्ची नहीं है ट्रेवल हुआ कार्गो से ताबूत लेना है ये है वो है ऑल दैट वो सब हुआ हम गए फैसलाबाद पहुंचे मैंने उसके लिए एक नज्म लिखी थी मैं उसको मैंने सोचा था मैं उसको उसकी पैदाइश पे लिखी थी फ्रेम करवाऊंगा उसको जब बड़ी होगी तो मैं उसको सुनाऊंगा कि मैं आपके लिए लिखी आई टुक हर टू माय रूम जब हम फैसलाबाद पहुंचे उसकी डेड बॉडी लेके मैंने वो नज्म उसके लिए पढ़ी और तब मैं फिर रोया और अब मैं नहीं रोता मैं मतलब किसी के साथ अम्मा की बार भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मुझे लगता था कि मैं किसी के सामने एक बात करूंगा तो नहीं सही होगा अभी भी अगर मैं रहूंगा तो फातिमा को कौन संभालेगा तब भी यही था कि भाई छोटे भी हों तो बड़े होते हैं तो अगर मैं रहूंगा तो बहनों को कौन संभालेगा आई रिमेम्बर आई यूज टू ग्राइन माई कार फिर वही बात कि मुझे शायद एक मेरे पास तख्लीक एक ऐसा कथार से था जिसने हमेशा मुझे संभाला दिया फिर मैं लिखना शुरू कर दिया तो अब मैं लिखता रहता हूँ तो वहाँ कहीं निकलता रहता है तो वापस अब फिर से ये याद दिलाना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में कि जो बच्चा कभी जिंदा नहीं रहना चाहता था या शायद इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था उसने अपनी माँ खोई तो फिर वो वापस अपने हॉल में चला गया और फिर जब उसको वापस एक रीज़न मिली और अब वो भी नहीं रही तो अब वो कैसा होगा तो कैसा है वो से तो अब वो किसी के काम का नहीं है अशफाक अहमद साहब ने कहा था ना जो अंदर से खत्म हो जाते हैं या टूट जाते हैं फिर वो नाकारा हो जाते हैं वो किसी के काम के नहीं रहते तो अब ऐसा है कि प्रोफेशनली सब ठीक है काम भी है सब ठीक है फातिमा के काम का है वो से <laughs> हाँ शायद, शायद और जिंदगी के काम का जिंदगी उसके काम की नहीं है शायद। I don't know. क्या है जिंदगी मेरे लिए आ, अम्मा की बार तो मुझे शायद टाइम मिला था तभी बेमानी हो गई थी बीनू की बार मुझे टाइम भी नहीं मिला नैनो सेकंड्स में शी लेफ्ट इन नैनो सेकंड्स। और मैं बेयकीनी से उसको देख रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है मैं सिर्फ फातिमा के इतमान के लिए हॉस्पिटल गया था मुझे याद मुझे अच्छी तरह याद है यानी मुझे पता चल गया था कि क्या हो गया ये क्योंकि मुझे लगता था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता था मेरे साथ हो सकता है ये मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है यानी जिंदगी मुझे जैसे ट्रीट करती आ रही थी जैसे इम्तहान लेती आ रही थी उसमें मेरे लिए ये अचंबे की बात नहीं थी कि मेरे साथ कैसे हो सकता है लेकिन ये क्या हो गया है इस पे हैरत थी कैसे हो सकता है आई वॉज रेडी फॉर फॉर एनी थिंग कि हाँ वो मेरे साथ कुछ भी कोई भी बेक इम्तिहान कह सकते हैं हाँ भाई शायद इसीलिए उड़ी जाए 
यस शायद इसीलिए फिर इसीलिए था कि बस चल सो चल उड़ी जा बस इल्म किताबी मगरों ला के हक दिया मुंदरा करनी पा के मुझे सुना बिण मोर शद दे दर दर दुर दुर रंग चढ़ा जेड़ा जावे न खुर खुर सल्ले अलादा बिरद पका के मुर्शद दे हथ डोर फड़ा के उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा हक हक लब ने हक मन अंदर बात इशक दी बांग समंदर यार जो आखे पेस बटा के चोर अंदर दे फाए लाके उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा थैंक यू सो मच